আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা ভিশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি নাজেদ শাহরিন শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনায় দেশে একদিনে সর্বোচ্চ 53 মৃত্যু ও 3862 জন শনাক্তের রেকর্ড উপসর্গে প্রাণহানি আরও 25 জনের রাজধানী চিহ্নিত 45 রেড জোনে এখনো কার্যকর হয়নি লকডাউন 72 ঘন্টার মধ্যে বাস্তবায়নে আশ্বাস দুই মেয়রের ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীর শারীরিক অবস্থা ফের অবনতি করোনা নেগেটিভ থাকলেও নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত করোনা চরিত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখনো অন্ধকারে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীরা এই সময় ক্যান্সার চিকিৎসা থেরাপি না দেওয়ার পরামর্শ দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত দেশে একদিনে করোনায় মৃত্যু ও সংক্রমণের নতুন রেকর্ড কোভিড নাইনটিনে এবার তেপান্ন জনের মৃত্যু হয়েছে এ পর্যন্ত মারা গেলেন এক হাজার দুইশো বাষট্টি জন নতুন করে তিন হাজার আটশো বাষট্টি জন সহ শনাক্ত হয়েছে চুরানব্বই হাজার চারশো একাশি জনের জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন করোনা নিয়ন্ত্রণে এবারে উদ্যোগ ব্যর্থ হলে পরিণতি হবে ভয়াবহ তাই প্রয়োজনে কারফিউ দেওয়ার পরামর্শ তাদের দেশে করোনায় প্রতিদিনই দীর্ঘ হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছেই সংক্রমণের দিক থেকে আঠারো নম্বর দেশের তালিকায় এখন বাংলাদেশ নতুন শনাক্তের দিক থেকে তৃতীয় ও মোট মৃত্যুর দিক থেকে একত্রিশতম স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সর্বশেষ বুলেটিনে জানানো হয় একশো একতম দিনে এসে চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা হয়েছে সতেরো হাজার দুইশো চোদ্দটি এতে করোনা শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার আটশো বাষট্টি জনের একদিনে করোনা শনাক্তের রেকর্ড এটি সব মিলে করোনা শনাক্ত হয়েছে চুরানব্বই হাজার চারশো একাশি জনের দেশে করোনায় আরও তিপ্পান্ন জনের মৃত্যু হয়েছে এটি দেশে একদিনে কোভিড নাইন্টিনে সর্বোচ্চ মৃত্যু এ পর্যন্ত মারা গেলেন এক হাজার দুইশো বাষট্টি জন চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন দুই হাজার দুইশো সাঁত্রিশ জন শনাক্তের হার বাইশ দশমিক চার চার সুস্থতার হার আটত্রিশ দশমিক তিন আট ও মৃত্যুর হার এক দশমিক তিন চার চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন তিপ্পান্ন জন এ পর্যন্ত এক হাজার দুইশো বাষট্টি জন শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক তিন চার শতাংশ যারা মারা গেছেন তাদের মধ্যে পুরুষ সাতচল্লিশ জন নারী ছয় জন বিভাগ বিভাজনে ঢাকা বিভাগে তিরিশ জন চট্টগ্রাম বিভাগে চোদ্দ জন রাজশাহী বিভাগে চার জন খুলনা বিভাগে তিন জন বরিশাল বিভাগে একজন এবং ময়মসিং বিভাগে একজন পরিস্থিতিকে ভয়ঙ্কর বলছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা কঠোরভাবে লকডাউন কার্যকরের পরামর্শ তাদের লকডাউনকে সফল করার জন্য প্রয়োজনে কারফিউ আরোপ করতে হবে তার আগে অবশ্যই মানুষজনকে বোঝাতে হবে নানাভাবে বোঝাতে হবে লকডাউনের নিয়ম নীতিগুলো কি এবং একই সাথে লকডাউনকৃত জায়গায় একটি নিবিড় পরীক্ষা অভিযান পরিচালনা করতে হবে যদি এটি করা না যায় তাহলে কিন্তু আমরা আবার ব্যর্থ হব আর ব্যর্থ হওয়ার মানেই কিন্তু আরও মৃত্যুর মিছিল সমন্বিত পরিকল্পনার তাগিদ বিশ্লেষকদের অবশ্যই আমাদের কঠোরভাবে তাইম রশিদ বাংলা ভিশন ঢাকা এদিকে করোনা উপসর্গে একদিনে কুমিল্লায় আটজন ও চাঁদপুরে পাঁচজন সহ খুলনা চট্টগ্রাম হবিগঞ্জ নরসিংদী সহ বিভিন্ন জায়গায় মারা গেছেন পঁচিশ জন এছাড়া এ রোগের সংক্রমণ উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে দেশের বিভিন্ন জায়গায় কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশনে একদিনে মারা গেছেন আটজন তারা সবাই জ্বর সর্দি ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন করোনা উপসর্গ নিয়ে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশনে মারা গেছেন বাগেরহাটের এক বৃদ্ধ সর্দি জ্বর ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন তিনি সোমবার দুপুর থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত চাঁদপুরে করোনার উপসর্গে মারা গেছেন পাঁচজন এর মধ্যে হাজিগঞ্জের তিনজন শাহরাস্তির একজন ও মতলব উত্তরের একজন করোনা পজিটিভ নিয়ে মারা গেছেন আরও একজন চট্টগ্রামে শ্বাসকষ্ট নিয়ে মারা গেছেন এক ব্যবসায়ী মঙ্গলবার সকালে মহানগরীর সার্জিয়েস্কোপ হাসপাতালে মারা যান তিনি এছাড়া ২৪ ঘন্টায় চট্টগ্রামে শনাক্ত হয়েছে একশো বাহাত্তর জন চব্বিশ ঘন্টায় সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন আহমেদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনজনের মৃত্যু হয়েছে তাদের দুজন করোনার উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন অন্যজন করোনা আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেলের করোনা ইউনিটে উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন বরগুনার একজন উপসর্গ নিয়ে পটুয়াখালী হাসপাতালের আইসোলেশনে দুজনের মৃত্যু হয়েছে হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালে মারা গেছেন এক মাদ্রাসা শিক্ষক করোনার উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন তিনি সর্দি জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে নরসিংদী জেলা হাসপাতালে মারা গেছেন একজন 
উপসর্গ নিয়ে সাতক্রা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশনে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে রবিবার জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি ময়মনসিংহে র্যাব চিকিৎসক নার্স সহ আরও একশো আঠারো জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে হাজার ছাড়িয়েছে আক্রান্তের সংখ্যা বগুড়ায় একদিনে আক্রান্ত একশো বাহান্ন জন শেরপুরে করোনায় মারা গেছেন ঢাকা বিদ্যুৎ বিভাগের স্টাফ মোহাম্মদ সুলাইমান এদিকে খাগড়াছড়ি ও রামগড় পৌরসভা এবং মানিকছড়ি উপজেলাকে রেড জোন চিহ্নিত করা হয়েছে লকডাউন চলছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিনটি পৌরসভা এবং নোয়াখালী সদর ও বেগমগঞ্জ উপজেলা সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের পঁয়তাল্লিশটি এলাকার রেড জোন হিসেবে চিহ্নিত হলেও এখনো লকডাউন কার্যকর শুরু হয়নি তবে সব প্রস্তুতি শেষ করতে দুই তিন দিন লাগবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা এদিকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী জানিয়েছে কোনো নির্দেশনা না থাকলেও প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সতেরোটি এলাকা পড়েছে রেড জোনে লকডাউন কার্যকর হলে ওইসব এলাকায় সাধারণ ছুটি সহ চলাচল নিষিদ্ধ করা হবে ফলে এইসব এলাকায় বসবাসকারীরা এক রকমের ঘরবন্দী হয়ে পড়বেন সরকার বলতেছে যে এখানে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করতেছে কিন্তু আমার অফিসে যদি ওই এলাকা যদি আবার ঠিক থাকে তাহলে তো ওখানে তো সাধারণ ছুটি হবে না সেক্ষেত্রে আমরা এটা এটা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি আর কি বাইরে যদি না হইতে পারি তাহলে তো একটু কাজের সমস্যা হবেই উত্তর সিটি কর্পোরেশনের রেড জোনগুলোতে নেওয়া বেশ কিছু প্রস্তুতির কথা জানান ওয়ার্ড কাউন্সিলর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী একটা নির্দেশনা আছে তৈরি করার জন্য আমরা তৈরি করে আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে আমরা যদি এই এলাকাকে লকডাউনের পুরোপুরি আমরা যদি দায়িত্ব পালন করতে পারি ইনশাল্লাহ আমরা এই মহাবিপদ থেকে আমরা রক্ষা পাব তবে কোনো নির্দেশনা না থাকলেও রেড জোন এলাকার নিরাপত্তায় প্রস্তুত আইন শৃঙ্খলা বাহিনী লকডাউনের চিন্তাকে রাখা হয়েছে বিবেচনায় শুনেছি যে আমাদের মোহাম্মদ এলাকাও একটা আমরা আমাদের প্রস্তুত রয়েছে আমরা মানে লকডাউনের যে নিয়ম আমরা জানি কিন্তু আমাদের কাছে নতুন না আমার আমরা পুলিশও প্রস্তুত আছে আমরা প্রস্তুত আছি ইনশাল্লাহ যেভাবে উপর থেকে নির্দেশ আছে সেভাবে আমরা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আটাশটি এলাকা রেড জোন তালিকা রয়েছে এর মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো ওয়ার্ড সেখানকার দোকানপাট ও ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল অনেকে তাই এইসব কিছু বিবেচনায় রেখে লকডাউন কার্যকর করতে হবে দাবি এলাকাবাসীর অনেকবারই আপনার লকডাউন করছে ওই মানুষ ঠিকই বাড়িতেছে আসা যাওয়া আছে দেখা যায় রাত্রেবেলা দোকানের সাইডে আড্ডা মাড্ডা দেওয়া হইতেছে আবার দেখা গেছে যে কিছু কিছু গুলি গাড়িতে আড্ডা দিতেছে এইগুলো কমাতে হবে আমি করি বাবুল ছিলাম তিন মাস পরে এই সাজকে রিক্সা চালিয়ে দেয় প্রস্তুতি ঢাকার দুই মেয়র জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে লাল চিহ্নিত এলাকা সুনির্দিষ্ট করা হলে আটচল্লিশ বা বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে লকডাউন করা হবে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলি নূর তাপস বলেছেন করোনা ভাইরাসের প্রকোপ বাড়তে থাকায় সরকারের পদক্ষেপের অংশ হিসেবে লাল চিহ্নিত এলাকা লকডাউন করা হবে আর উত্তরের মেয়র আতিকুল ইসলাম বলেন জনগণের সহযোগিতা ছাড়া এই লকডাউন কার্যকর করা সম্ভব নয় নগর ভবনের ব্যাংক ফ্লোর সভাকক্ষে কোভিড উনিশ নিয়ন্ত্রণে জোনিং সিস্টেম বাস্তবায়ন বিষয়ক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা সভা শেষে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস বলেন চিহ্নিত আটাশটি এলাকা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে সুনির্দিষ্ট করে দিলেই আটচল্লিশ বা বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে লকডাউন করা হবে আঠাশটি এলাকা তো সেই এলাকাগুলো এমন এত বড় এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে আমরা কথা বলেছি তারাও বিষয়টা অনুধাবন করেছে যারা এক্তিয়ারবান কর্তৃপক্ষ তারাও বিষয়টা অনুধাবন করেছে এবং আরও সুনির্দিষ্টভাবে কোন ওয়ার্ড শুধু ওয়ার্ড না একটি ওয়ার্ডও অনেক ক্ষেত্রে অনেক বড় ওয়ার্ড সুতরাং সেই ওয়ার্ডে সব সব জায়গাটা করাটাও এটা বাস্তব ভিত্তি কোনো এবং সরকার উচ্চ উচ্চ পর্যায়েও সেটা চাচ্ছে না তারা আমাদেরকে বলেছে আগামী দুই তিন দিন তাদের লাগবে 
একদম সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে এলাকাটা নিশ্চিত করা যেদিন আমরা তাদের থেকে এলাকা চিহ্নিতটা পাব তারপরে আমাদের অন্তত পক্ষে আটচল্লিশ থেকে বাহাত্তর ঘন্টা লাগবে এটাকে বাস্তবায়নে যেতে এদিকে একই ইস্যুতে কথা বলেছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম তিনি জানান উত্তরের করোনা ভাইরাসের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ সতেরোটি এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে জনগণের সুবিধার কথা ভেবে শুধু আক্রান্ত এলাকাকে বা সংক্রমিত এলাকাটি লকডাউন করা হবে গরিব মানুষের কাছে খাবার পৌঁছে দেয়া আক্রান্তের সুযোগ সুবিধা দেখা আর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতেরও আশ্বাস দেন এই দুই মেয়র মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভিশন ঢাকা করোনা সেরে উঠলেও গণস্বাস্থ্যের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীর নিউমোনিয়ার সমস্যা বেড়েছে শরীরে করোনা নেগেটিভ থাকলেও ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশন বেড়েছে গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালের জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফরহাদ জানান ডাক্তার জাফরুল্লাহর শরীর খুব দুর্বল নতুন করে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হচ্ছে নিয়মিত কিডনি ডায়ালাইসিস চলছে আগে থেকে অক্সিজেন দিতে না হলেও গলার ব্যথার কারণে কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে চিকিৎসকরা তাকে কথা বলতে নিষেধ করেছেন তবে তিনি মানসিকভাবে অনেক উজ্জীবিত ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী বর্তমানে তার নিজের প্রতিষ্ঠিত গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে অধ্যাপক ডাক্তার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত মামুন মুস্তাফি এবং অধ্যাপক ডাক্তার নাজিব মোহাম্মদের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন এর আগে পঁচিশ মে নিজেদের আবিষ্কৃত কেটে পরীক্ষা করে ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয় আঠাশ মে বিএসএমএমইউতেও নমুনা পরীক্ষা করে একই ফল আসে তেরো জুন তিনি করোনা মুক্ত হন পরদিন আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ নাসিমের জানাজাও শরিক হয়ে সকলকে চমকে দেন ডাক্তার জাফরুল্লাহ করোনা ভাইরাসের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখনো অন্ধকারে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ফেরদৌসি কাদরি বলছেন ভ্যাকসিন না আসা পর্যন্ত হাত ধোয়া আর সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতের পাশাপাশি আচরণে পরিবর্তন আনতে হবে পাশাপাশি মানুষ সুস্থ হচ্ছে যেসব ওষুধে সেগুলো ব্যবহারে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি সারা পৃথিবী এখন যুদ্ধ করছে অভিন্ন এক শত্রু করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে মাত্র পাঁচ মাসে আবিষ্কৃত একশো আটত্রিশটির মতো ভ্যাকসিন এখনও রয়েছে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্যায়ে তাই করোনা প্রতিরোধের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা সবাই চিন্তিত এই ব্যাপারে নির্মূল করতে পারবো না প্রতিরোধ করতে পারবো কিভাবে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো ঠিক না আমরা কিছুই জানি না এই রোগের সম্বন্ধে আমরা আগে জানতাম যে শীতের পরে গরম আসতে রোগটা কমে যাবে হচ্ছে না ঠিক না এবং আমরা জানতাম যে অন্যান্য ফ্লুয়ের মত ফ্লু যেগুলো হয় সেগুলো তো কিছুদিনের ঝুঁকি থাকার পর চলে যায় কিন্তু কোভিড নাইনটিন একেবারে অন্যরকম এবং ব্যতিক্রম অনেক ব্যতিক্রম আছে এখানে তার জন্য আমরা কিছুই বলতে পারবো না আমরা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করব শুধু আমরা আরেকজনের উপর দায়িত্বটা ফেলতে পারব না আমি নিজে যদি সাবধান না থাকি তাহলে আমি আরেকজনকে কি করে শিখাবো আমরা নিজেরা সাবধান থাকব সব কিছু অবলম্বন করব তখনই আমরা দেশকেও সাহায্য করতে পারবো নিজেকে সাহায্য করতে পারবো জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ফেরদৌসি কাদরি আশাবাদী হাম পোলিও হেপাটাইটিসের মতো জটিল রোগের ভ্যাকসিনের মতো করোনার ভ্যাকসিনও আবিষ্কার হবে সে পর্যন্ত অপেক্ষার পাশাপাশি যেসব নতুন ওষুধ আসছে সেগুলো প্রমাণ সাপেক্ষে ব্যবহারের পক্ষে তিনি নতুন নতুন ড্রাগ যেখানে যে ড্রাগুলো আমরা ইউজ করলে লোকজনের মৃত্যু হার কমাতে পারবো আরও কমাতে পারবো যারা অসুস্থ আছে তাদেরকে সুস্থ করতে পারবো সব দিক দিয়ে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে এবং বিহেভিয়ার আমাদের আচরণ হচ্ছে বদলাতে হবে সব সময়ের জন্য আমার মনে হয় না কোভিড নাইনটিন সহজে চলে যাবে পৃথিবীর মধ্যে থেকে অবশ্য এখনও কোনো ওষুধকে করোনার জন্য ব্যবহারের অনুমোদন দেয়নি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা স্বাধীন গবেষকরা বেশ কয়েকটা ওষুধকে করোনার চিকিৎসায় কার্যকরী বলে মত দিয়েছেন সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করাটাকে করোনা থেকে রক্ষার সর্বোত্তম উপায় বলে স্বীকার করেছেন তারা আরিফুল হক বাংলা ভীষণ ঢাকা 
ब्लाड कैंसर शहो जरूरी कैंसर चिकित्सा के मुथेरापी ओ रेडियोथेरापी चालू मर आते हैं तबे शेटी शिमित पोड़ जाए कोरोना प्रभावे नोटुन कोरे केमो बा रेडियोथेरापी शुरू करते निरुत शाहितो कोर्चन चिकित्सक रा ऐकी भावे उति जरूरी रोगी छारा जेकुन ऑपरेशन बा शोमिचिन मोने कोर्चन ना तर कोरोना महामारी ते थे में नहीं, शाधारन शब रोगेर चिकित्सा, तबे थूम के गया थे शाबाबिक गोती, देशेर जे जनगोष्टी एतो दिन कार्सिनोमा, सार्कोमा, लियुकोमियार मतो कैंसारे नाना धरोने चिकित्सार मुद्धे छिलेन, कोरोना एशे हटत कुरे शे चिकित्सा शुद्ध मात्रों से ही समस्त रोगी रा निर्धारित हो व्यवस्था को नहीं, शंपुन्नो कोरोना प्रिवेंशन नहीं है, चिकित्सा कंटिन्यू करों, ये मुथरापी शुद्ध मात्रों नहीं, कैंसर चिकित्सा रेडियोथेरापी एक ता अनुशंग को बिशर, रेडियोथेरापी क्षेत्रों एक ही भावे, शौकोल क्षेत्रे, न तुम को रेडियोथे� মহামারীতে জরুরি অপারেশন চালু আছে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা তারা বলছেন যাদের এই মুহূর্তে ওষুধের মাধ্যমে কিছুটা নিরাময় হচ্ছে তাদের আপাতত অপারেশন থেকে বিরত রাখা হচ্ছে আমরা কেউ জানতাম না আসলে এরকম একটা মহামারী সিচুয়েশন ওয়ার্ল্ডে হবে বাট এখন পিচ পাওয়ার কোনো সুযোগ নাই আমরা যেহেতু চিকিৎসাকে একটা মহান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করছি আমরা প্রত্যেক রোগীরই চেষ্টা করছি সেবা দিতে যে রোগীগুলোকে ইমার্জেন্সি সার্জারি প্রয়োজন সেই রোগীগুলোকে সার্জারি করছি আর যেগুলো দেখা যাচ্ছে যে কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট বা মেডিসিনেই ভাষায় চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব সেই রোগীকে সেভাবে আমরা মেডিসিন দিয়ে ভাষায় রেফার করে দিচ্ছি পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে জটিল চিকিৎসায় আরো গতি আসবে বলছেন চিকিৎসকরা कोरोनार ये मुहूर्ते किडनी लिभार हार्ट और कैंसार सह जटिल रोगगुलर चिकित्सा जीवन झुंकी नहीं दिए जा चिकित्सक करोनार जो निर्धारित हासपत छाड़ा अन्न्य हासपतलगूते ये चिकित्सा देा हल झुंकी क्योंकि थे जा चिकित्सक तई यह मुहूर्ते खूब बसि प्रयोजन छाड़ा हासपत् ना आसार अनुरोध चिकित्सक सिकंदर रेमान बांगला भीषण ढाका अनलाइन रेजिस्ट्रेशन चालू करा पार कोरोना टेस्टे भीड़ को मिलते बांग्लादेश में शेख मुझे मेडिकल भी शुभित लाए फीवर क्लिनिक के अखुन निरीबिली पौड़ी में शे नमूना जामा दी ते पाचन शाधर मानुष तबे बाढ़ती चापे कारणे ऑनलाइन ने शुजुक पावा बेश कोठीन किचु दिन आगे ओ शाहबागेर बेतार भवने बंगो बंधु शेख मुझी मेडिकल विश्वविद्यालय के फीवर क्लिनिक के कोरोना टेस्टे आशा मानुषेर दीर्घो लाइन देखा जेतो किंतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के कारणे एकोन भीर होते हैं ना तेमोन प्रतिदिन निर्दिष्ट समय पर पर मोट शारीरिक इंशोर किचु बेशी नमूना शंग्रह करा है एकाने शौकल आठ टाइ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होले ओल्पो समय शब्द निबंधन शंपन हो जाए ताई बात पोरेन ऑन के তবে ভিতরের পরিবেশ নিয়ে সন্তোষ জানান নমুনা দিতে আশারা ভিতরের পরিবেশ ভালোই ছিল ডিসটেন্স মেইনটেইন করতেছে সবাই এন্ড কোনো প্রবলেমও হয় নাই সবাই হেল্প করতেছিল কোথায় কোথায় যাইতে হবে হাসপাতালের পরিবেশ ভালো সিরিয়াল মেইনটেইন হচ্ছে শৃঙ্খলা ভাবে সবকিছু হচ্ছে আর কি অনলাইনের সিস্টেমটা ভালো হইছে হওয়াতে নমুনা দিতে আশাদের মধ্যে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় कार्ड जोनों टेस्ट करते हैं। हमें आमाद जोनों को भी टेस्ट। एक नीचे आपने गेंजी में पेन पूरे आश्चर्य ना आपने क्या मनोहर ना जिन्हें निरापत्त ना। हमार ये लोगों को मनोहर तरह से ना भेजा। इकहने और निकल मोड़ दिया से पॉजिटिव और निकल मोड़ दिया से नेगेटिव। शबर ऊँची जे भावे सेफ्टी न हासपतर अतरिक्त परिचालक पीपीई ना पड़े मास्क और सामाजिक दूरत जरूरी नाक मुख और चोखे हाथ ना दे बसाय फिर जीवाणुमुक्त हार ओपर जोर दें पीपी कारण शर कैरसन मैं हाथ दिल चुलकालमें ना के मुखे प्रवेश करते सब पोशाक परिधान कर सबान पानी भिजिए दस मिनट रेखे धुए रोद दिए दीची निजे गोसल कर परिष्कार दीजिए ये जीधर रुगी जरा आसे तर प्रति आवेदन थके मास्क पर मास्कटाई हलो मूल ये अपने छड़ें ना अपने ना छड़ाले अन्न मानु जी जे का थकबे तरह विपद नहीं अनलाइन रेजिस्ट्रेशने सामाजिक दूरत निश्चित करा गो 
এই পদ্ধতিতে কিছুটা সুবিধা বঞ্চিত হচ্ছেন অল্প শিক্ষিত ও নিম্ন আয়ের মানুষ শিহাব হোসেন বাংলাভিশন ঢাকা গুরুতর অসুস্থ করোনা রোগীদের জীবন রক্ষায় ডেক্সামেথাসোন নামের একটি সস্তা ও সহজলভ্য ওষুধ কার্যকর বলে দাবি করেছেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা তারা বলছেন প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই স্বল্প মাত্রায় স্টেরয়েড চিকিৎসা একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার এদিকে চীনের রাজধানী বেইজিং এ দ্বিতীয় দফায় করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে করা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বিজ্ঞানীরা বলছেন ডেক্সামেথাসোন ওষুধটি করোনা চিকিৎসায় গুরুতর অসুস্থদের জীবন রক্ষা করতে সক্ষম অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি একদল গবেষক হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রায় দুই হাজার করোনা রোগীর দেহে ডেক্সামেথাসন পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করে এতে দেখা গেছে ভেন্টিলেশনে থাকা রোগীদের ক্ষেত্রে মৃত্যু ঝুঁকি চল্লিশ শতাংশ থেকে আঠাশ শতাংশে কমে আসে আর যেসব রোগী অক্সিজেন নিতে হয় তাদের মৃত্যু ঝুঁকি পঁচিশ শতাংশ থেকে বিশ শতাংশে কমে আসে তবে মৃদু উপসর্গযুক্ত রোগীদের জন্য এই ঔষধ ব্যবহারের দরকার নেই গবেষকদের ধারণা ব্রিটেনে করোনা মহামারী শুরুর প্রথম থেকে এই ঔষধ ব্যবহার করা হলে পাঁচ পর্যন্ত জীবন বাঁচানো যেত কারণ এই ওষুধ সস্তা এদিকে চীনের রাজধানী বেইজিং এ দ্বিতীয় দফায় করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে আক্রান্ত এলাকাগুলো লকডাউনের পাশাপাশি বাড়ানো হচ্ছে পরীক্ষা মঙ্গলবার নতুন করে সাতাশ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত করা হয়েছে এ নিয়ে গেল পাঁচ দিনে একশো ছয় জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে নতুন করে করোনা সংক্রমণকে ভয়াবহ বলে উল্লেখ করেছে চীনা কর্তৃপক্ষ করোনা মহামারীতে বিশ্বে প্রাণহানি চার লাখ একচল্লিশ হাজার ছাড়িয়েছে আক্রান্ত একাশি লাখ চুরাশি হাজারের ওপর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন বিয়াল্লিশ লাখ পঁয়ষট্টি হাজারের বেশি মানুষ এদিকে ডায়াবেটিস ও হৃদ রোগীরা করোনা মৃত্যুর সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছেন বলে সতর্ক করেছেন মার্কিন রোগ নিয়ন্ত্রণ ও নিরাময় বিভাগ সিডিসি করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যু তালিকায় গেল কয়েকদিনে ধারাবাহিকতায় সোমবার শীর্ষে ছিল ব্রাজিল মারা যান কমপক্ষে সাতশো জন মঙ্গলবার গেল কয়েক ঘন্টায় মারা গেল আরো ত্রিশ জনে এতে ব্রাজিলে মোট মৃত্যু চুয়াল্লিশ হাজারের ওপরে মোট আক্রান্ত আট লাখ বিরানব্বই হাজারের কাছাকাছি যুক্তরাষ্ট্রে গেল কয়েক ঘন্টায় আরও অন্তত আড়াইশো জন সহ প্রাণহানি এক লাখ আঠারো হাজার পাঁচ শতাধিক মোট আক্রান্ত একুশ লাখ উনব্বই হাজার ছাড়িয়েছে মঙ্গলবার নতুন করে ভারতে একশো পাকিস্তানে একশো দশ মেক্সিকোয় চারশো উনচল্লিশ রাশিয়া একশো তিরানব্বই যুক্তরাজ্যে দুইশো তেত্রিশ ফ্রান্সে উনত্রিশ ও ইতালিতে ছাব্বিশ জন মারা গেছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর তালিকায় শূন্যে নেমে আসা নিউজিল্যান্ডে নতুন করে যুক্তরাজ্য ফেরো দুজনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে টানা ষোলোতম দিনের মতো কেউ মারা যায়নি খুব নাজুক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাওয়া স্পেনে আর মৃতের সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়েছে সৌদি আরবে এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও নিরাময় বিভাগ সিডিসি নয়া প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে করোনা সংক্রমণ জটিল আকার নেয় ছয় গুণ বেশি ঝুঁকিতে রয়েছেন ডায়াবেটিস ও হৃদরোগে আক্রান্তরা অন্যদের তুলনায় তাদের করোনায় মৃত্যু ঝুঁকি বারো গুণ বেশি বলেও সতর্ক করা হয়েছে লক্ষ্মীপুরের স্কুল ছাত্রী হীরামণি ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবি জানিয়েছেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি নয়া পল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মানববন্ধনে এই দাবি জানান তিনি রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেন করোনার মধ্যেও সরকার বিএনপি নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করছে গুম করছে যশোরে গুম হওয়া ছাত্রদল নেতা ইব্রাহিম হোসেনের সন্ধানে দাবি জানান তিনি কুমিল্লা ছাত্রদল নেতা পারভেজ হোসেন ও লক্ষ্মীপুরের স্কুল ছাত্রী হীরামণিকে হত্যার সাথে জড়িতদের দ্রুত খুঁজে বের শাস্তির দাবি জানান রিজভি সরকারের দমন পীড়ন বন্ধ না হলে যুক্তরাষ্ট্রে জর্জ ফ্লয়েড হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদের মতো করোনা মধ্যেও সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে আসবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে নরসিংদীতে দুস্থ ও প্রসূতি মায়েদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা আর ওষুধ দিয়েছে সেনাবাহিনী এতে খুশি সাধারণ মানুষ নরসিংদী থেকে পাঠানো মোহাম্মদ মাঝারুল পারভেজ রিপোর্ট করোনা পরিস্থিতিতে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা না পাওয়া অসহায়দের পাশে দাঁড়িয়েছে সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নরসিংদীর মোসলেউদ্দিন স্টেডিয়ামে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও ওষুধ বিতরণ করেন সেনা সদস্যরা প্রায় একশো রোগীকে এ সেবা দেয়া হয় কঠিন এ সময়ে উন্নত চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ পেয়ে খুশি প্রসূতি মায়েরা সহ অসহায়রা
অসহায়দের সেবা দিতে পেরে ভালো লাগার কথা জানান এই সেনা কর্মকর্তা বিভিন্ন হাসপাতালে গিয়ে ট্রিটমেন্টটা সঠিক সময়ে সঠিকভাবে নেয়ার সামর্থ্য রাখেন না এরকম রোগীদেরকে আমরা এই ট্রিটমেন্টটার অন্তর্গত করেছি বর্তমানে এই ক্রিটিক্যাল সময়ে এই সব ট্রিটমেন্টটা নেয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ডিফিকাল্টিস ফেস করছেন তাদের জন্যই আমাদের এই মেডিকেল ক্যাম্পে অনেক ক্রান্তি লগ্নে ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে না অনেক জায়গায় এই ডক্টর নাই ও ডক্টর না তো তারা এখন অনেক সন্তুষ্ট যে আমাদের কাছ থেকে সেবা নিতে পেরে এবং আমরাও সেবা দিতে পেরে অনেক সন্তুষ্ট এবং মায়েদের অনেক অভিজ্ঞতা যে মানে তারা অনেক জায়গায় ঘুরেও ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে না যেহেতু এখন একটা সবার মধ্যে একটা মানে আতঙ্ক রয়েছে করোনা মহামারীর এই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে বেশ প্রশংসিত হচ্ছে সেনাবাহিনীর এমন দরিদ্র বান্ধব ভূমিকা গর্ভবতী মায়েদেরকে চিকিৎসা সেবা দেব তাদের শারীরিক পরীক্ষা করা হচ্ছে বাচ্চার কন্ডিশন দেখার জন্য ডপলারের মাধ্যমে বাচ্চার বর্তমান অবস্থা দেখা হচ্ছে তাদের ব্লাড প্রস্রাব এই পরীক্ষাগুলো করা হচ্ছে এবং আমরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তাদেরকে কিছুটা সময় দুই সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহ বা এক মাসের ওষুধ প্রদান করে যাচ্ছি সেনাবাহিনীর কাছ থেকে এমন সেবা আবারও পাওয়ার প্রত্যাশা নরসিংদীর হতদরিদ্রদের আবার শুরু হল বিমানে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট সকালে কাতার এয়ারওয়েজ ট্রানজিট দোহা ফ্লাইটের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আন্তর্জাতিক গন্তব্যে যাত্রী পরিবহন আগামী একুশ জুন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে ঢাকা লন্ডন ফ্লাইট চালু হবে কাতারে দোহায় ট্রানজিট ফ্লাইটে অনুমোদন থাকলেও এখনও সেখানে ফ্লাইট পরিচালনার কোনো পরিকল্পনা কথা জানায়নি বিমান অবশ্য যে কোনো সময় চাইলে দেশীয় এয়ারলাইন্স সংস্থাগুলো দোহা ফ্লাইটে যেতে পারবে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মফিদুর রহমান এছাড়া চীনের সাথে আকাশ পথে যোগাযোগ উন্মুক্ত রয়েছে এদিকে নিয়মিত ফ্লাইট বন্ধ থাকলেও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গন্তব্যে বিশেষ চ্যাটার্ড ফ্লাইটে যাত্রী পরিবহন করছে দেশীয় এয়ারলাইন সংস্থাগুলো করোনা পরিস্থিতিতে গত ত্রিশ মার্চ দেশি বিমানে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বন্ধ করে দেওয়া হয় ফেনীতে এক ছাত্রের অভিভাবকের কাছে বকেয়া বেতন চাওয়ায় মাদ্রাসার ক্ষতিবকে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করা হয়েছে এই ঘটনায় জনমনে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া হামলাকারী জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে ফেনীর এক মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও স্থানীয় জামে মসজিদের ক্ষতি মাওলানা মামুনুর রশিদকে কুপিয়ে মারাত্মক আহত করা হয় রোববার বিকেলে ফেনী পৌরসভার এক নং ওয়ার্ডে অবস্থিত দারুল ইমান ইসলামী মাদ্রাসার সামনে এই হামলা চালানো হয় হামলার ভিডিও চিত্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে জনমনে দেখা দেয় তীব্র প্রতিক্রিয়া হামলাকারী জাহাঙ্গীর আলমকে আসামি করে ফেনী মডেল থানায় মামলা করেছেন ওই শিক্ষক ফেনী মডেল থানা ওসি আলমগীর হোসেন ফোনে জানান অভিযুক্তকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে তবে বিষয়টি নিয়ে আহত মাদ্রাসের শিক্ষক মামুনুর রশিদ গণমাধ্যমের সঙ্গে কোনো কথা বলতে রাজি হন বৈশ্বিক শান্তি সূচককে তিন ধাপ এগিয়ে ভারত ও পাকিস্তানকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশের অবস্থান হয়েছে সাতানব্বই তালিকায় একশো তেষট্টিটি দেশের মধ্যে এবারও প্রথমে আছে আইসল্যান্ড তালিকাটি তৈরি করেছে অস্ট্রেলিয়ায় সিডনি ভিত্তিক আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড পিস আইইপি নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ জীবন নিশ্চিত নিরাপত্তা সুরক্ষা অর্থনৈতিক মূল্য ট্রেন্ড ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে দেশগুলোর নেওয়া পদক্ষেপ আমলে নিয়ে এই সূচক তৈরি করা হয়েছে এবার দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের দুই দশমিক তিন শতাংশ অগ্রগতি নিয়ে এবছর বাংলাদেশের স্কোর দুই দশমিক এক দুই এক দক্ষিণ এশিয়ার তালিকায় সবার ওপরে থাকা ভুটানে অবস্থান বৈশ্বিক সূচকে উনিশতম সূচকের একেবারে তলানির দিকে থাকা ভারতের অবস্থান একশো উনচল্লিশ ও পাকিস্তানের অবস্থান একশো বাহান্ন সাল থেকে সূচকে শীর্ষস্থান টানা ধরে রাখা আইসল্যান্ড এবারও স্বস্থানে বহাল রয়েছে তবে বিশ্বের প্রভাবশালী দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের অবস্থান ভালো নেই সূচকে চীনের অবস্থান একশো চার ও যুক্তরাষ্ট্রের একশো একুশ আরো কিছু খবর নিয়ে এখন একটি ডেস্ক রিপোর্ট জাতীয় প্রেস ক্লাব সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য সার্বক্ষণিক অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস চালু করা হয়েছে বাংলাদেশ অ্যাম্বুলেন্স মালিক সমিতির সহযোগিতায় এই কার্যক্রম চলবে সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে প্রাথমিকভাবে দুটি অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে এই কার্যক্রম শুরু করা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি সাইফুল আলম ও সাধারণ সম্পাদক ফৈদা ইয়াসমিন অ্যাম্বুলেন্স মালিক সমিতির সভাপতি গোলাম মোস্তফা ও সাধারণ সম্পাদক বাদল মাদবর 
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের চট্টগ্রাম সাউথ জোনের ভার্চুয়াল ব্যবসায় উন্নয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও মোহাম্মদ মাহুল আলম বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহাম্মদ মুনিরুল মওলা মোহাম্মদ কায়সার আলী ও মোহাম্মদ ওমর ফারুক খান বাজেটে বিড়ি শিল্পের ওপর আরোপিত ট্যাক্সকে বৈষম্যমূলক বলে অভিযোগ বিড়ি শ্রমিকদের সকালে রাজধানীর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ভবনের সামনে মানববন্ধনে এই অভিযোগ করেন তারা বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এম কে বাঙালি ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান সহ নেতারা বক্তব্য রাখেন তারা বলেন প্রস্তাবিত বাজেটে সিগারেটের চেয়ে বিড়িতে প্যাকেট প্রতি দুই টাকা বেশি ও শতকরা তেইশ দশমিক এক ছয় শতাংশ ট্যাক্স বাড়ানো হয়েছে এটিকে বিড়ি শিল্পের ওপর বৈষম্যমূলক আচরণ বলে মনে করেন তারা এদিকে চলতি বাজেটে দেশি বিদেশি সিগারেটের ওপর সমান কর আরোপের প্রতিবাদে রংপুরে মানববন্ধন করেছে বিড়ি শ্রমিকরা দুপুরে চাউল আমুদ সড়কে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধনে বক্তারা এই শিল্পকে বাঁচাতে দেশীয় সিগারেটের আলাদা মূল্য ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানান বাংলা ভীষণ নিউজ ডেস্ক শুরুতে আমিন জুয়েলার আন্তর্জাতিক সংবাদ ভারত চীন সীমান্তের লাদাখে গালওয়ান ভ্যালিতে দুদেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে একজন কর্মকর্তা সহ ভারতে তিনজন সেনা সদস্য নিহত হয়েছে আহত হয়েছে চীনের চারজন সেনা সদস্য নিহতদের মধ্যে একজন কর্নেল পদমর্যাদা কর্মকর্তা ও দুজন সেনা জওয়ান বলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিবৃতিতে জানানো হয়েছে ভারতীয় সেনাদের দাবি মঙ্গলবার রাতে গালওয়ান ভ্যালিতে উত্তেজনা প্রশমনের প্রক্রিয়া চলার সময় দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় এতে ওই হতাহতের ঘটনা ঘটে তবে সংঘর্ষের জন্য ভারতকে দায়ী করেছে চীন বেইজিং এর অভিযোগ ভারতীয় বাহিনীর সীমান্ত অতিক্রম করে চীনা সেনাদের উপর আক্রমণ চালালে সংঘর্ষ শুরু হয় উত্তেজনা প্রশমনে চীন ও ভারতের শীর্ষস্থানীয় সেনা কর্মকর্তারা আলোচনা করছে 1975 সালে পরে এই প্রথম ভারত চীন সীমান্তে সামরিক প্রাণহানি ঘটনা ঘটল গত প্রায় দেড় মাস ধরে লাদাখে ভারত ও চীনের মধ্যে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা চলছে ক্লেমন খেলার সংবাদ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের আসন্ন নির্বাচনে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখবে ফিফা করোনার মধ্যে নির্বাচন না করায় এবং কাউন্সিলের শিপে অনিয়ম সহ আরও পাঁচটি অভিযোগ জানিয়ে ফিফার কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন বাফুফের বর্তমান সহসভাপতি বাদুল রায় ও মহিউদ্দিন মহি জবাবে এসব বিষয়ে তদন্ত করার আশ্বাস দিয়েছেন ফিফার নৈতিক কমিটি করোনা মহামারীকে ছাপিয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের আসন্ন নির্বাচন নিয়ে নানা বিতর্ক বাফুফে থেকে অর্থের প্রলোভন ও বৈধ কাউন্সিলরদের বাদ দেয়া ও অবৈধ কাউন্সিলরদের বৈধতা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে কিছু ক্লাব গত বিশ এপ্রিল বাফুফের নির্বাচনের তারিখ থাকলেও করোনার কারণে তা পিছিয়ে যায় করোনা পরিস্থিতিতে নির্বাচন কবে হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই অথচ নির্বাচনে ভোটার হবেন কারা তা নিয়ে বেশ তৎপর ফেডারেশন এসব সহ বাফুফের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বর্তমান দুই সহসভাপতি বাদল রায় ও মহিউদ্দিন মহি চিঠি পাঠান ফিফায় একটা সাজানো নাটকের মধ্য দিয়ে সাজানো এবং প্রহসনের নির্বাচন করার জন্য তাদের বর্তমান কর্মকাণ্ডের দেখে তাই প্রমাণ হয় বাফুফের এই ডেলিগেশন ফর্ম জমা নেওয়া কিংবা যাদেরকে ডেলিগেশন করা হচ্ছে অনৈতিকভাবে নীতি নৈতিকতার বাইরে থেকে তাদের ব্যাপারে আমি বিভিন্ন সময় আমি মাননীয় সভাপতির কাছে মৌখিকভাবে জানিয়েছি কিন্তু কোনো সুবিচার না পেয়ে পরবর্তীতে আমি ফিফা এফসির কাছে আমি কমপ্লেন জানিয়েছি বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নিয়েছে ফিফা জবাবে এসব বিষয়ে তদন্ত করার আশ্বাস দিয়েছে ফিফার নৈতিক কমিটি প্রয়োজনে দুই সহসভাপতির সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে বলেও পাল্টা চিঠিতে জানিয়েছে তারা তারা আমাদের অভিযোগটা আমলে নিয়েছেন তারা যাচাই বাছাই করবেন প্রয়োজন বোধ বোধ করলে তারা সংশ্লিষ্ট ইথিক্স কমিটি বলুন কিংবা সংশ্লিষ্ট ফেডারেশনের মাধ্যমে এই বিষয়টি শুরু হওয়া করবেন বলে তাদের এই রিপ্লাই এসেছে সেই রিপ্লাইয়ের মধ্যে আমি দেখেছি পরিস্থিতি কোন দিকে যায় তা সময় বলে দেবে এর আগে নির্বাচিত কমিটি ভেঙে দেওয়ার ঘটনায় দুই সালে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনকে নিষিদ্ধ করেছিল ফিফা 
Manik Mahmoud, Bangla Vision, Dhaka. English coach Jamie Day আরো দু বছর জাতীয় দলের কোচের দায়িত্বে থাকছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সাথে 14 আগস্ট 2020 থেকে 2022 সালের 14 আগস্ট পর্যন্ত নতুন চুক্তি হয়েছে জেমি মঙ্গলবার অনলাইনে জেমির সাথে চুক্তি আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয় বাফুফের নতুন চুক্তি শুরু হবে চলতি বছরের 14 আগস্ট থেকে যা শেষ হবে 2022 সালের 14 আগস্ট সরাসরি দুই বছর বাড়ানো হলো জেমির মেয়াদ তৃতীয় মেয়াদে জেমির অধীনে বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপের যৌথ প্রাক বাছাই পর্বে 13 অক্টোবর কাতারের বিপক্ষে দোহায় এবং 8 অক্টোবর আফগানিস্তান 12 নভেম্বর ভারত 17 নভেম্বর ওমানের বিপক্ষে দেশের মাটিতে তিনটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ আগস্টে অনুশীলন শুরু করার কথা বাংলাদেশ দলের নতুন চুক্তি পর নিজে সন্তুষ্টি কথা জানিয়েছেন এই ইংলিশ কোচ সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানি করোনায় দেশে একদিনে সর্বোচ্চ 53 মৃত্যু ও 3862 জন শনাক্তের রেকর্ড উপসর্গে প্রাণহানি আরো 24 জনের রাজধানী চিহ্নিত 45 রেড জোনে এখনো কার্যকর হয়নি লকডাউন 72 ঘন্টার মধ্যে বাস্তবায়নের আশ্বাস দুই মেয়রের ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীর শারীরিক অবস্থা ফের অবনতি করোনা নেগেটিভ থাকলেও নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত করোনা চরিত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখনো অন্ধকারে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা এই সময় ক্যান্সার চিকিৎসা থেরাপি না দেওয়ার পরামর্শ এই ছিল এখন কামতো পরের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাদেশী সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখে লগইন করুন facebook.com/bangladeshi এবং subscribe করুন youtube.com/bangladeshi news এ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে শুভ রাত্রি